ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ മീഡിയ വിങ്ങിന്റെ ഈ ആഴ്ചയിലെ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗം അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവർ ജാഗ്രത തുടരണം പനി ചുമ ശ്വാസതടസ്സം എന്നീ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പരും വിശദവിവരങ്ങളും ദിശ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും ആരോഗ്യ വിഭാഗം അധികൃതർ അറിയിച്ചു സ്വന്തം സുരക്ഷയും മറ്റ് ബന്ധുക്കളുടെ സുരക്ഷയും നാടിന്റെ സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി വൈറസ് ബാധയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ ഇത് കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അറിയിക്കുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണം വ്യാജ വാർത്തകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കാതെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ പരിശുദ്ധ മോറോന്മാർ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദിദിയൻ കാതോലിക്ക ബാവായുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം സ്ലീബാദാസ സമൂഹം അധ്യക്ഷൻ അഭിയുന്നി ഡോക്ടർ യാക്കോമാർ ഐറേനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത എറണാകുളം കണ്ണനാട് കർമേൽ ഡേറാംഗമായ റവറൻഡ് ഫാദർ സോമോ കെ ശാമുവേലിനെ സ്ലീബാദാസ സമൂഹം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു തുമ്പമൺ ഭദ്രാസനത്തിൽപ്പെട്ട പ്രക്കാനം സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയവള്ളി ഇടവക അംഗമാണ് ഫാദർ സോമു കെ ശാമുവേൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ തൃശൂർ ഭദ്രാസനത്തിൽപ്പെട്ട ചാലിശ്ശേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി ഇടവാംഗമായ ശ്രീമതി ആനിക്ക് അന്ത്യവിശ്രമമൊരുക്കാൻ ഒടുവിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ ശവമടക്ക് സംബന്ധിച്ച ഓർഡിനൻസ് നിലനിൽക്കെ യാക്കോബായ വിഭാഗം ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവസരം നൽകാതെ ഇരുന്നതോടെയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ നിബന്ധനകളോടെ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലും സെമിത്തേരിയിലും ശുശ്രൂഷകൾക്ക് അനുവാദം നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പത്തൊൻപതാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ശ്രീമതി ആനിയുടെ മൃതശരീരം ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ മലങ്കര സഭയുടെ വികാരിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തു ചാലിശ്ശേരി പോലീസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വികാരി ഫാദർ മാത്യു ജേക്കബ് പുതുശ്ശേരി പോലീസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ആനിക്ക് അന്ത്യവിശ്രമത്തിനുള്ള സൌകര്യമൊരുക്കുകയായിരുന്നു പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരിയിൽ തന്നെ ആനയെ മറവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പോലീസ് അതിക്രമത്തിൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകണം മലങ്കര സഭ കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിൽപ്പെട്ട ഇടുക്കി കത്തിപ്പാറത്തടം ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന വന്യ കൊച്ചുപറമ്പിൽ ഗീവറി ശ്രംബാച്ചിനെ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ പള്ളിയിൽ കയറി മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കിയതിനു ശേഷം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണം പ്രശ്ന സാധ്യതകൾ ഉള്ളതിനാൽ കഞ്ഞിക്കുഴി പോലീസിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയായിരുന്നു വന്യ റെമ്പാച്ചനും പള്ളി സെക്രട്ടറി ട്രസ്റ്റി തുടങ്ങിയവരും പള്ളിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് അധികാരമില്ലാത്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അകാരണമായി പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ച് മർദ്ദനം അഴിച്ചുവിട്ടത് ഉന്നതതലത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സഭയുടെ അഭിവന്യ മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരും സഭാസ്ഥാനികളും രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടു ലോകരാജ്യങ്ങളിലെന്ന പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദേവാലയങ്ങളിൽ ആരാധന മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങളായി മാറുവാൻ വിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരന്തരം നമസ്കാരങ്ങളും വ്യാമപ്രാർത്ഥനകളും ഉയരണം വിശിഷ്യ വലിയ നോമ്പിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേദപാഠം ഉപദേശിക്കുകയും ബൈബിൾ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരാകണം വിശ്വാസ സ്ഥൈര്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് മാതൃകയാകുവാൻ ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ മീഡിയ വിങ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വസന്ത പെരുന്നാൾ ആചരിച്ചു നമ്മുടെ പൂർവീകർ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഭക്തിയോടെ ആചരിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒന്നാണ് വസന്ത പെരുന്നാൾ അന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഭീകര രോഗമായിരുന്നു വസൂരി അഥവാ സ്മോൾ പോക്സ് നിശ്ചിത ദിവസം ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രോഗരഹിതരായ വിശ്വാസികൾ കൂട്ടമായി പ്രധാന വീഥികളിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ ഇടവഴികളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് ധൂപാർപ്പണവും നിരന്തര പ്രാർത്ഥനകളും
മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ ദേവാലയ മണികൾ മുഴങ്ങി ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മലങ്കര സഭയുടെ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ആരാധനകൾ നേരത്തെ ക്രമീകരിച്ച് ജനതാ കർഫ്യൂ കർശനമായി പാലിക്കുകയുണ്ടായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സുമാർ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ആദരവർപ്പിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദിദിയൻ കാതോലിക്ക ബാവായുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് ദേവാലയ മണികൾ മുഴക്കി ആദരം അർപ്പിച്ചു മലങ്കര സഭയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ മാസ്കുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവും വിതരണവും നടന്നുവരുന്നു പൂർണമായ അനുസരണത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ഈ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യണമെന്ന് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചുലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയെ ചെറുക്കുവാൻ അധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണമായി അനുസരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൗലോസ് ദിദിയൻ കാതോലിക്ക ബാവ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അധികാരികളുടെ പരിശ്രമങ്ങളൊക്കെയും നിഷ്ഫലമാകത്തക്ക വിധത്തിലാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ മഹാമാരി വ്യാപിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെയും ആരോഗ്യ പരിപാലന പ്രവർത്തകരുടെയും അക്ഷീണ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു അവർ നമുക്കായി രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുകയാണെന്ന് ഓർക്കണം ഈ മഹാവിപത്തിനെ ചെറുക്കുവാൻ സഭാംഗങ്ങളും സംഘടനകളും പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടുതലായി അഭയപ്പെടണം പാമ്പാടി തിരുമേനിയെ പോലുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മാതൃകകൾ നാം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നോമ്പിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥനകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വ്യാഴം വെള്ളി ദിനങ്ങളിൽ ഈ വ്യാധി ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തണം ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഒരു കാര്യത്തെ മാത്രം പ്രത്യേകം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം രോഗാണുവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി സർക്കാർ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളോടും എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഇടുക്കി സി ഐയുടെ അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് കോലഞ്ചേരി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വന്യ ഗീവർഗീസ് കൊച്ചുവറമ്പിൽ റമ്പാച്ചനെ കൊച്ചി ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവന്ദ്യ യാക്കോവുമാർ ഐറേനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായും മറ്റു വൈദിക സാമൂഹിക നേതാക്കന്മാരും സന്ദർശിച്ചു യുവജന കമ്മീഷൻ യൂത്ത് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് വിപുലീകരിക്കുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം പകരാൻ കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ കേരളത്തിലെ സന്നദ്ധരായ മുഴുവൻ യുവജനങ്ങളെയും യൂത്ത് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകാനാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും കേരള സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷന് നിലവിലുള്ള യൂത്ത് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമഗ്രമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സന്നദ്ധരായ ജനങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കിയ ഓൺലൈൻ ലിങ്ക് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് യുവജന കമ്മീഷൻ പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കിറ്റ് എത്തിക്കുകയും മാനസിക പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മഹാമാരിയെ കൂട്ടായി നേരിടാൻ യുവജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും യൂത്ത് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്നും യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ചിന്ത ജെറോം അറിയിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എട്ട് പൂജ്യം എട്ട് ആറ് ഒൻപത് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് ആറ് രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് ഒൻപത് പൂജ്യം ആറ് ഒന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം എട്ട് പൂജ്യം എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക ലോക ക്രൈസ്തവ നേതാക്കന്മാരുടെ പൊതുവായ ആഹ്വാനപ്രകാരം എല്ലാ ക്രൈസ്തവ മേലധ്യക്ഷന്മാരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ഒരേ സമയത്ത് ലോകത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാമാരിയുടെ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി കർത്തൃപ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ലോക ക്രൈസ്തവ നേതാക്കന്മാരൊപ്പം മലങ്കര സഭാ മേലധ്യക്ഷൻ
മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആശുപത്രികളും സ്ഥാപനങ്ങളും കോവിഡ് രോഗപ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിട്ടു നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമേനി മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ആശുപത്രികളും അനുയോജ്യമായ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളും കോവിഡ് രോഗപ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിട്ടു നൽകുവാൻ സന്നദ്ധമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ബെസിലിയോസ് മാർത്തോമ പൌലോസ് ദിദിയൻ കാതോലിക്ക ബാവ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സൌകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വിട്ടു നൽകുന്നതിന് സഭ സന്നദ്ധമാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കീഴിലുള്ള ദേവാലയങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരംശം കൊറോണ മൂലം വിവിധ തരത്തിൽ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണമെന്നും പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഓൺലൈൻ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയായി ക്ലേശബാധിതർക്ക് സാധ്യമായ സഹായം എത്തിക്കുവാൻ അധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാനിച്ച് ക്രമീകരണം ചെയ്യുമെന്നും പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനി അറിയിച്ചു പരിശുദ്ധ പാമ്പാടി തിരുമേനിയുടെ അൻപത്തിയഞ്ചാം ശ്രാദ്ധ പെരുന്നാൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മൂന്ന് നാല് തീയതികളിൽ പാമ്പാടിമാർ കുറിയാക്കൂസ് ദേറായിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു പ്ലേഗ് എന്ന പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും അവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാൽ നാടിനെ രോഗവിമുക്തമാക്കുകയും ചെയ്ത പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരവർ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുകയും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീഷണിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ലോക്ഡൌൺ പാലിക്കുകയും രാജ്യം കൊറോണ വിമുക്തമാകുവാൻ സഹകരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവാനും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വലിയ നോമ്പിന്റെ സമാപനം കുറിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ഏവരും കൂടുതൽ തീഷ്ണതയോടെ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനകളിലും ജാഗരണങ്ങളിലും ഉറ്റിരിപ്പാനും ആയതിലൂടെ ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് മുക്തി പ്രാപിപ്പാനും ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ മീഡിയ വിങ് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു ഇതോടെ ഈ ആഴ്ചയിലെ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം 